Distribuzione dei numeri primi È un metodo semplice basato sull'utilizzo di piccoli numeri primi per ottenere la possibilità di trovarne di più grandi. Eseguo il minimo con il multiplo di numeri in sequenza da 2 a x, tramite scomposizione in fattori primi. Il numero precedente a questo minimo con un multiplo e il successivo non saranno mai divisibili da 2 a x. I numeri da 2 a minimo con un multiplo fatto 2, che non sono divisibili da 2 a x, li utilizzo come valori da sottrarre a minimo con un multiplo per individuare i possibili numeri primi della seconda metà. Da sottrarre restano quindi i numeri primi da dopo x a minimo con un multiplo fatto 2. Posso fare ciò perché questi numeri sono sempre speculari dal centro di questo modulo, da 1 a minimo con un multiplo meno 1. Tutti questi valori individuati, prima metà e seconda metà, a loro volta ho la possibilità di utilizzarli e aggiungerli a minimo con un multiplo, per determinare i successivi possibili primi. Gli stessi valori aggiunti a minimo con un multiplo per 2, a minimo con un multiplo per 3, fino ad infinito. Maggiore precisione la ottengo al prossimo minimo con un multiplo individuato aggiungendo un valore nei numeri in sequenza da 2 a x. Cosa utile è che i moduli sono sempre speculari dal centro. Ottengo così la possibilità di determinare tutti i possibili numeri primi della seconda metà del modulo e delle future ripetizioni del modulo fino ad infinito. Per semplificare per ora utilizzo più 1 meno 1 a minimo con un multiplo che è una costante che si ha su tutti i moduli. Nelle pagine successive spiego meglio il metodo. In questa pagina ho fatto un esempio per far capire cosa intendo con specularità del modulo. Ho messo in sequenza varie righe con i numeri da 1 ad infinito. Questa, questa, questa. Su ogni riga ho evidenziato sui numeri della corrispondente tabellina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 6, 9, 12, 15 e così via fino in giù. Su questa rappresentazione ho analizzato il minimo con un multiplo da 2 a 6, che è 60. Da 2 a 6, 2, 3, 4, 5, 6, che è 60. Si può notare che i numeri colorati in rosso, cioè le tabelline da 2 a 6, viste come un insieme, sono speculari dal centro, in questo caso da 30 che è 60 fratto 2. Questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, utilizzando i numeri che non sono stati eliminati nella prima metà, posso utilizzarli per ricavare la seconda metà. Questa, questi numeri qua posso utilizzarli per ricavare la seconda metà. Questi numeri qua. E che questo insieme di numeri ricavati li potrò utilizzare fino ad infinito per ricavare tutti i futuri possibili primi. Possibili perché ad esempio il 49 non è primo, è dato da 60 meno 11, che è qui è l'11 che avevamo ricavato, ma 60 per 2 meno 11 è 109 ed è primo. In sostanza ricavo il pattern di numeri da utilizzare per ricavare i possibili numeri primi. Allora, prima metà del modulo, la posso utilizzare per ricavare la seconda metà del modulo, questo insieme lo posso utilizzare sui successivi numeri per ricavarmi i possibili numeri primi futuri.
in questa pagina ho messo in sequenza i minimi con i multipli allora 2 minimo con un multiplo di 2 è 2 meno 1 è più 1 è sempre così 2 per 2 2 per 3 2 per 4 e tutti questi valori meno 1 e più 1 solo su questi numeri in giallo ho la possibilità di avere un numero primo nelle posizioni future poi minimo con un multiplo tra 2 e 3 è 6 6 meno 1 e più 1 6 per 2 meno 1 e più 1 e così solo sui numeri gialli avrò in futuro la possibilità di avere numeri primi minimo con un multiplo di 2, 3 e 4 è 12 12 fratto 2 perché uso la specularità è 6 in sostanza i numeri da 1 a 6 senza il 2, il 3 e il 4 i numeri primi che mi restano è solo il 5 quindi utilizzo l'1 e il 5 per determinare tutti i futuri possibili numeri primi 12 più 1 più 5 24 più 1 più 5 e lo stesso con il meno minimo con un multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6 che è coincidente anche col minimo con un multiplo di 2, 3, 4 e 5 che è 60 allora 60 fratto 2 è 30 i numeri primi da 1 a 30 sono questi qui senza il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6 quindi 60 meno questi 60 più questi e per 2 e così via fino ad infinito in questa pagina ho individuato più minimi comuni multipli possibili e ho utilizzato solo più 1 e meno 1 perché il mio intento è quello di trovare il numero primo più grande possibile e non quello di individuarli tutti Analizzando il tutto, vedo che anche se non è perfetto come metodo, individuo comunque numeri primi con una buona frequenza per la grandezza di numeri che individuo. Minimi con un multipli, 2, 6, 12, 60, quando è C è coincidente, cioè 2, 3, 4 e 5 è coincidente al minimo con un multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6. Vedo che 420 meno 1 e più 1 sono tutti e due primi e così a parer mio ho una buona frequenza su numeri molto grandi questo numero è primo questo numero più 1 è primo coincidente coincidente no 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 questo numero meno 1 è primo il mio problema attuale è che i programmi che si utilizzano testano massimo 30 cifre quindi testo al massimo fino a qua ma vediamo che è facile ricavare minimi comuni multipli anche di numeri molto più grandi in ambito matematico quello che si cerca è una formula con calcoli relativamente brevi che mi identifichi se un numero è primo questo metodo invece è utilizzabile per trovare possibili numeri primi, con molti calcoli, quindi non è la cosa che si cerca. Utilizzando anche solo più 1 e meno 1 a minimo con un multiplo, secondo me ha comunque una buona frequenza di numeri primi individuati, in proporzione alla grandezza delle cifre che analizzo, e potrebbe essere utilizzato per tentare di trovare numeri primi molto grandi. Il problema rimane testare la primalità di questi. I vari metodi che ho trovato in internet o associandomi a siti testano massimo 30 cifre di numero. Quindi, anche se è abbastanza semplice come metodo, per ora non è utilizzabile. Quello che vorrei dire con questo metodo è che a parer mio esiste una regolarità nella distribuzione dei numeri primi, ma resta ancora difficile con calcoli brevi testare la primalità o meno di questi. Un'altra cosa importante da sapere, per chi si diletta come me a trovare informazioni sui numeri, che il radice di n è il valore massimo necessario per verificare se un numero è primo. È sufficiente quindi verificare se n è divisibile per i numeri interi da 2 radici di n per determinare se è primo. Basterebbe verificare anche solo i numeri primi da 2 a radice di n. Quando n diviso per questi numeri dà risultati solo con la virgola, n è primo.